Un miracle qui se produit à chaque seconde. Un million de cellules qui, à un certain moment, doivent se rencontrer avec un million d'autres cellules. Et quand ces deux millions de cellules se rencontrent exactement à ce moment-là, vous obtenez la vision. À ce moment-là précis, vous avez la vision à ce moment-là. Mais tout le monde vous dira que c'est la plus belle création de la, lune, de la conception de l'homme. C'est les yeux. Cette beauté merveilleuse. Mais à ce moment-là, à six mois, nous avons seulement une peau. Mais il y a un petit merveilleux petit couteau qui apparaît à six mois et qui coupe précisément une ligne précise. Et c'est la première fois que nous avons la vision à six mois dans le ventre de notre mère. Vous êtes vraiment merveilleusement créé. Et le Dieu du ciel, celui qui vous a façonné à son image, façonné d'un tout, il connaît votre nom ce soir. Il connaît tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Et il vous fait une promesse. Que ceux qui se confient en lui, il va littéralement vous tenir dans ses mains et vous porter, vous élever tous les jours de votre vie. Dans le psaume 33, qui parle de Dieu, il est dit, « Car il a dit, tout a été créé, il a ordonné et tout a existé. » Voici le pouvoir en tout. Mais ça devient encore plus personnel. Du haut des cieux, Dieu regarde la voix de tous les fils de l'homme. Dans son lieu céleste, il observe tous les habitants de la terre. Celui qui forme le cœur est attentif à leurs actions. Et Dieu va encore plus loin et il dit, « L'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent et qui espèrent à sa bonté et à son amour glorieux. » Voici la promesse qu'il nous fait pour nous délivrer notre âme de la mort et nous faire vivre au temps de la famine. C'est la promesse ce soir. Cette salle, le monde, est rempli de gens qui souffrent de vie, qui sont tourmentés, hors de contrôle, de douleur, de, que nous n'avons pas demandé à imaginer. Mais Dieu nous fait une promesse ce soir et dit, « Je suis le créateur de l'univers, celui qui forme les cœurs, mais je suis aussi assez grand pour être intimement lié avec toutes les circonstances dans chacun de vos vies. » Ceci. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, peu importe les difficultés de votre route, ou comment le moment peut sembler sombre et sans ressources, je serai avec vous. Je vais littéralement vous tenir, vous élever et vous transporter à travers toutes les circonstances qui seront sur votre chemin. Oui, mais oui, comment puis-je savoir si c'est vrai dans ma vie? C'est vraiment ce que nous voulons savoir ce soir. Mais je vais vous le dire comment vous pouvez le savoir. Comment Dieu sera toujours avec vous. Peu importe ce qui se passe, c'est en regardant plus profondément à l'intérieur du corps humain. C'est une protéine moléculaire appelée l'aménine. C'est ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai entendu cela. Mais pour faire une histoire courte, nous faisions notre tournée, nous étions au Texas. À ce moment-là, un gars s'approche vers moi. J'aimerais vous raconter toute l'histoire, mais bon. Il se présente alors, à ce moment-là. Il dit, je suis content de faire votre connaissance. Où est-ce que vous allez à partir d'ici? Moi, je retourne à Atlanta, chez moi. Et quel est le sujet de vos prédications? Ah, principalement sur la gloire de Dieu, la grandeur et le corps humain. Et c'est vraiment incroyable, je suis un biologiste moléculaire à l'université, ici sur la route. 
Donnez-moi les grandes lignes. Wow, je ne suis pas vraiment prêt à prêcher un biologiste moléculaire. Alors j'ai sorti les grandes lignes. Il m'écoute avec attention et indulgence. Ah, c'est bon. Alors il me demande, quelle est votre grande conclusion? Il devait en avoir une, certainement. Je lui ai dit non, je veux pas vraiment de grande conclusion. Et il dit, Louis, votre grande finale, c'est l'aménine. Je, je suis un bain Je n'ai aucune idée de ce que c'est euh, la ménine. Alors, il me dit, Louis, c'est une molécule de protéines. Vous connaissez les protéines? Je lui réponds maintenant, non. Louis, c'est les cellules s'organisent en certaines structures moléculaires. Et celles-ci déterminent quelles protéines elles sont. Il y a environ 10 à 60 000 de ces protéines dans notre corps. Nous ne savons pas combien exactement. Mais une d'entre elles est une molécule cellulaire qui organise tout dans notre corps. Les molécules sont organisées dans ces structures pour que la cellule accomplisse son travail. Très bien, alors, alors, il a dit, non, non, Louis, vous ne comprenez pas, cette cellule est la fondation du corps, c'est comme la barre d'acier dans le béton, c'est elle qui tient, c'est la fondation, c'est cela, ça tient tous les membres ensemble, c'est la colle du corps. I promise you, I'm going home and tell them je promets, about je promets, quand je vais retourner à la maison, je vais leur parler de la ménine. Je suis sûr que quand ils vont, dit, non, non, ils vont non, non, crier de joie dans la salle, laminin. même s'ils ne comprendront rien. Like, okay. Let's see it. Il dit, mais il faut dit, vraiment que tu la vois. Non, 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 tu dois aller sur Google et chercher la ménine. Je ne sais même pas comment ça s'écrit, la ménine. Il prend sa carte et il écrit en arrière, l a M A N I N E. Là, j'arrive chez nous. Je te sur Google, j'écris la Et j'attends les petits thumbnails qui apparaissent. Wow! C'est ça, la menine? La cell qui organise tout dans notre corps? Oui! Je suis complètement renversé. Je suis bouleversé de voir ce que je vois à l'écran. I love la menine. Oh, je suis emballé. You should see lemon, and I guess that's the thing, right? Okay. Here is a scientific diagram. Let's see a diagram. Of the lemon and cell adhesion molecule that's holding your body together right now. Okay, this is what I found right here. Okay, this is what I found right here. Come on, that's crazy. Okay, come on, regardez. C'est merveilleux. C'est la structure, la colle, c'est ce qui assemble tout dans notre corps. Et je retrouve un email au gars. Wow, 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 wow. Wow, wow je pensais jamais ça. C'est tellement incroyable. Et il dit, mais je t'envoie une molécule authentique de l'aménine. Non, 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 c'est bon. Oui, oui, vas-y, je vais t'envoyer une image réelle d'un microscope électronique de l'aménine. Et ça ressemble juste à ça. C'est incroyable. Comment ça peut être fou que le stuff qui maintient notre corps en place, qui maintient notre peau, nos organes, qui organise tout, est la forme exacte de la croix de notre Seigneur Jésus. Immédiatement, j'ai pensé au mot de Paul dans Colossiens 1, le passage magnifique. Beautiful passage where Paul's talking about the supremacy of Christ. Paul parle de la suprématie de Christ, de son efficacité, de Christ, de sa magnificence. Il a dit car en lui, apôtre dit Jésus, en disant dans lui toutes choses ont été créées, qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Et dans le verset suivant, il a dit, c'est fou. Et avant tout, toutes choses, toutes choses se maintiennent en lui. Tout se tient ensemble. C'est écrit, c'est écrit dans la Bible. Ben, c'est sûr, c'est sûr, tout se maintient en place en Jésus-Christ. Et il parle de la gloire, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. J'ai voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qu'il y est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 
Alors que tu es présentement là, dans ce monde difficile, comment Dieu peut te garder complet, solide, en force? Tu le sais, car il y a une croix qui reste au fil de l'histoire et qu'il brille ce soir sur tel, cet immeuble. C'est l'endroit du Créateur d'étoiles. Ainsi que des pêcheurs. Et c'est une preuve que Dieu ne change pas, que son plan l'a été pour nous sauver par Jésus. La croix a été là pour un but précis et peu importe son plan, son plan subsistera, son plan s'accomplira pour le bien et triomphera dans ce monde. Et on termine sur un passage de Isaïe 40 où il parle de la grandeur de l'univers, que Dieu a déployé les cieux, qu'il a compté les étoiles, les nommés, une à une, et a étendu le ciel et tout l'univers dans sa grandeur. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? « Ma destinée est cachinée devant l'Éternel. Mon droit a passé inaperçu devant mon Dieu. » Dans un moment, Israël était comme découragé de penser que Dieu les avait abandonnés. « Oui, je crois, Jésus, que Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Mais j'aimerais savoir maintenant si Dieu voit comment j'en arrache présentement, comment je me sens seul et abandonné, tout ce que je supporte et que je ne peux pas en prendre davantage. » Un autre jour, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Est-ce que je peux continuer encore une journée? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Et Isaïe répond C'est une question pour nous. Est-ce que tu ne sais pas, ne l'as-tu pas appris que le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, il est grand, le créateur de l'univers. Il peut sonder ton intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Il te donne de la force et du pouvoir pour continuer. À chaque jour, il te donne de la force. Même si tu tombes, si tu Dieu va être là pour te donner du courage et de la force. Quand ça veut dire de croire et d'espérer, malgré toutes les tribulations, malgré toutes les discernements, si tu continues à garder la foi et garder le courage, Dieu va te prendre. I don't see what God's doing. I don't understand what the plan is. But I'll tell you one thing. I am not going to give up on God. And I'm going to stand right here in the middle of this moment. And I'm going to trust that God is sitting on the throne. That He has a purpose for my life and a plan for my life. And I believe I'm going to see the goodness of God in the land of the living. And I'm not going to stop believing that no matter what. That's what the word means to wait. Je vais continuer. Mais voici la promesse. Mais la promesse est meilleure que tout. Et ceux qui croient en Jésus, qui croient en Dieu, je vais encore plus te donner de force et de pouvoir pour continuer. Je vais t'en donner encore un peu. Et je vais t'en donner encore plus. Et encore, encore, encore plus. Et avec cette force, tu grandiras. 
tu seras transformé, fortifié, tu auras des pouvoirs fantastiques et ta vie sera merveilleuse. Tu vas te sentir comme transporté et élevé en puissance et passer à travers toutes les épreuves de la vie. Je vais te tenir fermement et m'assurer, même si tu me laisses tomber, je vais être là pour toi. Je ne vais pas te laisser tomber. Est-ce que tu sais, sais qu'il y a des millions, des millions, des millions de microscopiques et des milliers de d'Elenin qui te tient à l'intérieur. Il y a une croix énorme, la croix de Jésus qui est là pour toi, pour te garder jusqu'au ciel et t'apporter jusqu'au royaume éternel et pour que tu puisses vivre une vie éternelle et toujours et toujours et toujours dans la paix et dans le bonheur avec le Dieu créateur de l'univers. C'est la promesse de Dieu, le créateur de l'univers. Bless you. 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 Bless you.